இது நண்பன்.info ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த ஆடியோல ஆளுமையும் ஆளுமையை அளவிடலும் யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுல நம்ம ஆளுமையின் பொருள் ஆளுமையின் சிறப்பு இயல்புகள் ஆசிரியருக்கு ஆளுமை பற்றிய உளவியல் அறிவு ஏன் தேவை உள்ளிட்ட விஷயங்களை பார்த்தோம் ஆளுமையை தீர்மானிக்கும் காரணிகளை குறித்தும் பார்த்தோம் அதுல உயிரியல் காரணியை மட்டும் நம்ம பார்த்திருந்தோம் இந்த ஆடியோல சமூக காரணிகள் மற்றும் உளவியல் காரணிகளை பார்ப்போம் அதை தொடர்ந்து மேலும் சில விஷயங்களையும் நம்ம இந்த ஆடியோல பார்க்கலாம் சமூக காரணிகள் அதாவது ஆளுமையை தீர்மானிக்கும் காரணிகளில் இரண்டாவது காரணியாகிய சமூக காரணிகள் அதெல்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம் குடும்பம் பள்ளிக்கூடம் மொழி பண்பாடு ஆகியவை ஆளுமை மீது செல்வாக்கு செலுத்தும் முக்கிய சமூக காரணிகளாகும் அல்ல குடும்பம் குடும்பத்தில் செயல்படும் பல்வேறு சக்திகள் வந்து குழந்தைகளுடைய ஆளுமை வளர்ச்சியில பங்கு வகிக்கிறான் அதுல குழந்தைகள் மீது பெற்றோர்களின் மனப்பான்மை அது என்ன மாதிரி விஷயங்களை செய்துன்னு பார்ப்போம் விருப்பம் இல்லாமல் பெற்றுக்கொண்ட குழந்தைகள் பொத்தி பொத்தி வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைகள் குடும்பத்தின் ஒற்றை குழந்தை வேலைக்காரர்களால் பராமரிக்கப்படும் குழந்தைகள் ஆகியோர் ஆளுமை பிறழ்வுக்கு ஆட்படுகின்றனர் அதாவது இவங்க கிட்ட பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சிதைந்த குடும்பம் பிரிந்து வாழும் பெற்றோர் போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையான பெற்றோர் அடிக்கடி சண்டை சச்சரவில் ஈடுபடும் பெற்றோர் போன்ற காரணிகள் வந்து குழந்தைகளுடைய ஆளுமை வளர்ச்சியை வெகுவா பாதிக்குது நான் மேல் சொன்ன விஷயங்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய பர்சனாலிட்டி கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலையில தான் இருக்குதாம் பெற்றோர்களின் அளவுக்கு அதிகமான எதிர்பார்ப்பு அடுத்த பாயிண்ட் அதிக ஆவல் உள்ள பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் அவர்களுடைய திறமைக்கு அப்பாற்பட்டு மதிப்பெண் வாங்க வேண்டும் சாதனை புரிய வேண்டும் என்றெல்லாம் எதிர்பார்ப்பார்கள் இதுதான் ரொம்ப ஓவரா ஆசைப்படுறது இல்லனா இவங்களால முடியாத விஷயத்த குழந்தைகள் மேல திணிக்கிறது விளைவு குழந்தைகளிடம் தொடர் தோல்வி நம்ம அடிக்கடி சொன்ன விஷயம் அதுதான் வெற்றி வெற்றியை உண்டாக்கும் தோல்வி தோல்வியை உண்டாக்கும் தோல்வி அதாவது அந்த குழந்தைக்கு அது தோல்வி கிடையாது இந்த பெற்றோர்களுக்கு அவங்க செய்யற விஷயத்த தோல்வியா தெரியும் போது அதை தோல்வின்னு அவங்க சொல்றாங்க இந்த தொடர் தோல்வி குற்ற உணர்வு சுயமரியாதை இழப்பு அவமானம் ஆகியவை எல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுது எந்த குழந்தைகளுக்கு அளவுக்கு அதிகமா எதிர்பார்ப்பு உடைய பெற்றோர்களின் மத்தியில வளரக்கூடிய குழந்தைகள் குறிப்பிட்ட பாலின குழந்தையை பெற்றோர் விரும்புதல் நம்ம நாட்டுல இது ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயமா நடந்துட்டு இருக்கு இன்னமும் இது இருக்கு நம் நாட்டில் பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் ஆண் குழந்தையே விரும்புகின்றனர் இதன் காரணமாக ஆண் குழந்தைகள் அளவுக்கு அதிகமாக சீராட்டப்படுவதும் பெண் குழந்தைகள் போதிய அளவு கவனிக்கப்படாமல் விடுவதும் குழந்தைகளின் சீரான ஆளுமை வளர்ச்சியை பாதிக்கின்றது இதுக்கு பெருசா விளக்கம் ஒண்ணும் கொடுக்க தேவையில்லை நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் பெற்றோர்களை இழத்தல் தாய் தந்தை அல்லது இருவரையும் இழந்து வாழும் குழந்தைகள் மாற்றான் தாய் அல்லது வளர்ப்பு தாயிடம் வளரும் குழந்தைகள் அனாத இல்லங்களில் வளரும் குழந்தைகள் ஆகியோர் ஆளுமை வளர்ச்சியில் வெவ்வேறு விதமான விரும்பத்தகாத பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகின்றனர் இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சூழ்நிலையில வளர்றாங்கன்றது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் சில பெற்றோர்களை இழந்த குழந்தைகள் கூட நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அவங்களுடைய வளர்ப்பு சூழ்நிலை ஒரு முக்கிய காரணியா விளங்குது பெற்றோர்களின் கல்வி சமூக பொருளாதார அந்தஸ்து இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலா தெரியும் இந்த இது ஆனா இது பெரிய ரோல் இருக்கு இதுல பெற்றோர்களின் கல்வி நிலையும் சமூக பொருளாதார நிலையும் குழந்தைகளின் ஆளுமையை பெரிதும் பாதிக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஆடியோல பாத்திருந்தோம் ஓரளவுக்கு வசதி வாய்ப்புள்ள வீட்டுல வளரக்கூட குழந்தைகளுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்குது அதே மாதிரி பேப்பர் ஒன்ல நான் ஒரு இதுல ஆடியோல சொல்லியிருந்திருப்பேன் அவங்களுக்கு இந்த டாய்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கிடைக்கிறதுனால அவங்களுடைய மூளை வளர்ச்சியில இருந்து எல்லாமே பெரிய அளவுல ஒரு முன்னேற்றத்தை நோக்கி இருக்கும் அது இந்த மாதிரி சமூக பொருளாதார நிலையில பின்தங்கி உள்ள குடும்பங்கள்ல வாழும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை வீட்டில் உள்ள மற்ற காரணிகள் அடுத்த பாயிண்ட் குழந்தை வளர்ப்பு முறைகளின் முக்கிய கூறுகளான தாய்ப்பால் அளித்தல் குட்டி பாலில் புகட்டுதல் மலஜலம் கழிக்க பயிற்சி கொடுத்தல் மிரட்டி பணிய வைத்தல் கனிவோடு வற்புறுத்துதல் குழந்தைகளை அவர்கள் போக்குப்படி நடக்க அனுமதித்தல் கண்டிப்புடன் வளர்த்தல் எல்லாமே டைரக்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் அடுத்தடுத்து இந்த விஷயம் எல்லாமே குழந்தைகளுடைய ஆளுமை வளர்ச்சியில மாறுதல்களை தோற்றுவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு என்னன்னு மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்றேன் பாருங்க தாய்ப்பால் அளித்தல் குட்டிப்பால் அளித்தல் மலஜலம் கழிக்க பயிற்சி கொடுத்தல் மிரட்டி பணிய வைத்தல் இல்லைன்னா கனிவோடு வற்புறுத்தல் குழந்தைகள் அவர்கள் போக்குப்படி நடக்க அனுமதித்தல் கண்டிப்புடன் வளர்த்தல் பரிசுகள் மூலம் ஊக்குவித்தல் தண்டனைகள் மூலம் திருத்துதல் குழந்தைகளின் நடத்தையை நாம் கண்டிப்போடு இருத்தல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த குழந்தையோட ஆளுமையில ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அது பாசிட்டிவான ஒரு எஃபெக்டா இல்லை நெகட்டிவ் எஃபெக்டான்றது அந்தந்த செயல்பாடுகளை பொறுத்திருக்கு சமூக காரணியில அடுத்த ஃபேக்டர் வந்து பள்ளிக்கூடம் 
குழந்தைகளுடைய ஆளுமையை உருவாக்குவதில் பள்ளிக்கூடத்தில் பல காரணிகள் காரணமாக உள்ளன அவற்றில் சில விஷயங்கள் என்னன்னா ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களுடைய பர்சனாலிட்டி இவங்களுடைய ஆளுமை பள்ளியில இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடு தன்மை பள்ளியில வேலை நேரம் பள்ளியின் தரம் பள்ளியில் காணப்படும் நிறுவன சூழல் அதாவது அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அந்த பள்ளி எப்படி பங்கன் ஆகுதுன்றது பொறுத்து பாடத்தொடர்புடைய வகுப்பறை செயல்களிலும் வகுப்புக்கு வெளியே நிகழும் துணை செயல்களிலும் மாணவர்கள் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் போன்றவை அதாவது இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டியில ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்குது இங்க பள்ளிக்கூடத்துல அடுத்தது மொழி மொழிக்கும் குழந்தையுடைய ஆளுமையை வளர்ப்பதுல முக்கிய பங்கு உண்டு பாடங்களை வந்து கற்பிக்கவும் விளக்கி கூறவும் ஆசிரியர்களுடைய உணர்வுகளை உணர்த்தவும் மொழி வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் மொழி வழி மற்றவர்களிடம் திறம்பட தொடர்பு கொள்வது என்பது ஒரு டைனமிக் பர்சனாலிட்டிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதாவது ஒரு இயக்கமிகு ஆளுமைக்கு இந்த விஷயம் எடுத்துக்காட்டு அதாவது மொழி வழி மற்றவர்களிடம் திறம்பட தொடர்பு கொள்ளுதல் அதனால நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க இந்த விஷயமும் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அதுக்கடுத்தது பண்பாடு இந்த பண்பாடுன்றது நம்மளுடைய ஆளுமை வளர்ச்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்கோடு இருக்கு ஒவ்வொருவரும் தங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சொசைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க அந்த சொசைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரியான தொழில் திருமணம் பிறருடன் பொருத்த உறவு கொண்டு பழகுதல் ஆகியவற்றில் வெற்றி பெற அவர்கள் முனைகிறார்கள் இவற்றை பல்வேறு சமூக நிலையங்களில் உருவாக்குறாங்க அதே மாதிரி அந்த சொசைட்டியை பொறுத்து அந்த சமூகத்தை பொறுத்து தான் உடை உடுத்தும் முறை உண்ணும் முறை குழந்தையை வளர்க்கும் முறை திருமணம் நம்பிக்கைகள் மரபுகள் ஆகியவற்றிற்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவம் வாழ்க்கை மதிப்புகள் ஆகிய பண்பாட்டு கூறுகளில் காணப்படும் வேற்றுமைகள் வெவ்வேறு பண்பாட்டு சூழலில் வளரும் குழந்தைகளின் ஆளுமை வளர்ச்சியில பிரதிபலிக்குது அதாவது அவங்க உடுத்துற உடை உணவு இந்த மாதிரி விஷயங்களும் அந்த ஒரு நபருக்கும் இன்னொரு நபருக்கும் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளும் இந்த பர்சனாலிட்டியை டிசைட் பண்ணுது அடுத்தது உளவியல் காரணிகள் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒருவருடைய நுண்ணறிவு அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ஊக்கம் மனப்பான்மை மனவீழ்ச்சி கவர்ச்சி பற்று போன்றவை ஆளுமையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது நான் இந்த சொன்ன இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ்டா ஒரு நபர் இருக்கிறாரோ அதை பொறுத்து தான் அவருடைய பர்சனாலிட்டி இருக்கும் நுண்ணறிவில் குறைந்த மெல்ல கற்பவர்களும் மன வளர்ச்சி குறைந்தவர்களும் மற்றவர்களை விட ஆளுமையில் பெரிதும் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றனர் ஊக்குவிக்கப்பட்டவர்கள் வெற்றி பெறுவதில் முனைப்பாக இருந்து எதிலும் விரைவில் வெற்றி பெறுகின்றனர் அதனால மோட்டிவேஷன்ன்றது நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியில ஒரு டைரக்ட் இம்பாக்ட கொடுக்குது நீங்க மோட்டிவேட்டடா இருக்கும்போது வெற்றிய பெறுவீங்க அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டியா தான் நம்ம இருப்போம் குறைந்த அளவில் ஊக்குவிக்கப்பட்டவர்கள் குறைந்த அளவிலேயே அடைவு பெறுகின்றனர் ஆகவே ஆளுமையில் ஏற்படும் வித்தியாசத்திற்கும் ஊக்குவித்தலும் ஒரு காரணமாக அமைகிறது அதுக்கு அடுத்தது மனவீழ்ச்சி எமோஷன்ஸ் ஒருவன் மனவீழ்ச்சியில் முதிர்ச்சி அடைந்திருந்தால் பண்பாட்டிலும் சிறந்து காணப்படுவான் மேலும் வாழ்க்கை சூழலில் முன்னோடியா இருப்பான் ஒருவன் தன் சமநிலையை இழந்து பொறுமையற்று காணப்பட்டால் அவனை மக்கள் வெறுத்து ஒதுக்குகின்றனர் அதாவது ஆத்திரம் படுறவன் கோபப்படுறவன் ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பர்டா இருக்கிறவங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் பட்டு பட்டுன்னு ஒரு விளைவு இல்லைன்னா வினைய எதிர்வினைய காட்டுறவங்க இவங்க எல்லாரையுமே மற்ற மக்கள் ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்ல ரிசர்ச் தியரிஸ் எல்லாமே கூட இந்த எமோஷன்ஸ் வந்து ஒருவனுடைய பர்சனாலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்றத ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாங்க மற்ற உளவியல் காரணியை போலவே கவர்ச்சி கவர்ச்சின்றது இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட குறிக்குது அதே மாதிரி பற்று அதை சார்ந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆகியவை மனித ஆளுமையை பாதிக்கக்கூடிய அதாவது இந்த இன்ட்ரெஸ்டும் சென்டிமெண்ட்ஸும் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி டிசைட் பண்ணுது நமக்கு எந்த திசையை நோக்கி ஒரு ஆர்வமும் ஈர்ப்பும் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம நம்மளுடைய உள்மனதையும் மற்ற விஷயங்களையும் பிரதிபலிக்க செய்வோம் அக்கறையும் பற்றும் உள்ளவன் செயலில் அதிக அளவில் ஈடுபடுவான் அக்கறையும் பற்றும் குறைந்து காணப்படுவர்கள் குறைந்த அளவில் தான் செயலை செய்வர் அதே மாதிரி மேலே சொல்லப்பட்ட உயிரியல் காரணிகள் சமூக காரணிகள் உளவியல் காரணிகள் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியை டிசைட் பண்ணுது நான் மேலே சொன்ன இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது பயாலஜிக்கல் சோசியல் அண்டு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியை பெரிதும் பாதிக்குது அதுக்கு அடுத்ததா நம்மளுடைய சிலபஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி இருக்குது ஆளுமையை வகைப்படுத்துதல் ஆளுமை வகைகளை விவரிக்க உளவியல் அறிஞர்கள் இரண்டு பெரும் அணுகுமுறைகளை பயன்படுத்தினர் ஒன்று உளப்பண்பு கூறுகள் அடிப்படையில் விவரித்தல் அதாவது ஸ்ட்ரைட் அப்ரோச் உளப்பண்புகள் கூறுகள் அடிப்படையில் விவரித்தல் அதுக்கடுத்து உடல் வாகுக்கேற்ற பண்புகள் என்ற 
வகைப்பாடுகள் அதாவது சைக்கோசோமேட்டிக் டைப்ஸ் இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு ட்ரைட் அப்ரோச் அதுக்கடுத்து டைப் அப்ரோச் இத வந்து இந்த சைக்கோசோமேட்டிக் டைப்ஸ வந்து டைப் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்னு உள்ளத்தை சார்ந்தது இரண்டாவது உடலை சார்ந்தது இந்த உளப்பண்பு கூறுகள் வாயிலாக ஆளுமையை விவரிக்கும் போது சில முக்கிய உளப்பண்பு கூறுகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தை நோக்கி இருக்குது அதுல ஒவ்வொன்றிலும் ஒருவர் எந்த நிலையில இருக்கிறாரு அதாவது ஏழுல இருந்து ஒன்பது பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த கேள்வில கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை வச்சு அவர் எந்த நிலையில இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த ஆளுமைய நம்ம வகைப்படுத்துறோம் இந்த வகைப்பாடு அணுகுமுறையில பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களை வந்து அவர்களது இயல்பு வகை வகைப்படி பிரித்து ஒவ்வொருவரின் பிரிவின் சிறப்பு இயல்புகளையும் விவரித்தல் என்ற செயலனை வந்து நம்ம செய்யறோம் இதுல முதல் வகையான ட்ரைட் அப்ரோச் அதாவது உளப்பண்பு கூறுகள் அடிப்படையிலான அணுகுமுறை நண்பர்களே இந்த டைப்ஸ் அதாவது இந்த வகைப்பாடியல் என்பது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்கு இதுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நம்மளுடைய பிஎட் எக்ஸாம்ல கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒரு முக்கிய இம்பாக்ட் இருந்தது பிப்டீன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாம் அடிக்கடி இந்த யூனிட்ல இருந்து தான் கேள்வி கேட்பாங்க அதனால இந்த யூனிட் ரொம்ப கவனமா படிங்க ஒருவரது உளப்பண்பு கூறு அதாவது ட்ரைட் எனப்படுவது ஓரளவு நிலைத்த தன்மையுடைய தனித்தன்மை வாய்ந்த நடத்தை கோலம் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் வெளிப்படுவதாகும் அதாவது நுண்ணறிவு ஆதிக்க உணர்வு மிகுந்து காணப்படுதல் எரிச்சல் அடையும் தன்மை பணிந்து போதல் நேசத்தோடு இருத்தல் பதற்றம் போன்ற சொற்கள் ஆளுமை பண்பு கூறுகளே அதாவது இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருந்து டாமினேஷன் அதுக்கப்புறம் அளவுக்கு அதிகமா எரிச்சல் அடையிறது கோபம் அடையிறது இது எல்லாமே ஒருவருடைய உளப்பண்பு கூறு அதாவது பர்சனாலிட்டியில அவங்க மனதை சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த ஆளுமையை விவரித்தலில் கேட்டல் அவர்களின் அணுகுமுறை கேட்டல் எனப்படக்கூடிய ஒரு உளவியல் அறிஞர் வந்து பனிரெண்டு முதன்மை பண்பு கூறுகளையும் நாலு வழிநிலை பண்பு கூறுகளையும் குறிப்பிடுறாரு இந்த பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டல் இந்த பனிரெண்டு உளவியல் கூறுகளை நான் சொல்றேன் பாருங்க ஒண்ணு நுண்ணறிவு மிக்க அல்லது முட்டாள்தனமான இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் ஸ்டூபிட் அதுக்கடுத்து மனவெழுச்சி முதிர்ச்சி அல்லது முதிர்ச்சி இன்மை எமோஷனலி ஸ்டேபிள் இல்லைனா சேஞ்சபிள் அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது இல்லை மூணாவது ஆதிக்கம் பணிவு டாமினன்ட் அண்ட் சப்மசிவ் ஒன்னு ஓவரா டாமினா இருக்கிறது இல்லைன்னா ரொம்ப பணிந்து போறது மூணு விஷயம் என்னன்னா ஒன்னு நுண்ணறிவு சார்ந்தது இன்னொன்னு மனவழிச்சி சார்ந்தது இன்னொன்னு டாமினன்ட் டாமினேஷனை சார்ந்தது நான்காவது உற்சாகம் மிக்க அல்லது மகிழ்வின்மையை கொண்டிருக்கும் சேர்ஃபுல் ஆர் அன்ஹாப்பி உணர்ச்சியோடு இருத்தல் எதையும் பொருத்தப்படுத்தாமை அதாவது சென்சிட்டிவ் இல்லைனா ஹார்ட் பாயில்டு உணர்ச்சியை வந்து நம்ம ரொம்பவா பண்றது இல்லைன்னா கண்டுக்காமலே இருந்தது ஆறாவது சிந்தனையும் அழகுணர்ச்சியும் உடையது இல்லைனா பண்பாடு இல்லாதது ஒரு டிசிப்ளின்டா சில பேர் இருப்பாங்க சுத்தத்தை பார்ப்பாங்க சிலர் அதை பார்க்க மாட்டாங்க அதுக்கடுத்து ஒத்துழைப்போடு இருக்கிறது இல்லைன்னா ஒதுங்கி போறது பறிவு இல்லைனா எதிர்ப்பு உற்சாகம் இல்லைனா சோம்பல் உணர்வு மிகுதி இல்லைன்னா எதிலும் ஆர்வம் இல்லை பதினோராவது நட்பு இல்லைன்னா சந்தேகம் ஸோ நட்பனுடைய ஆப்போசிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தேகமா முழு மூச்சோடு செயற்படுதல் இல்லைன்னா முறையின்றி இயங்குதல் இந்த பன்னெண்டு விஷயத்த நீங்க எப்படி ஞாபகப்படுத்துறதுனா பன்னெண்டு விஷயத்தையும் எழுதி இதுல எது உங்களுக்கு இருக்கு உங்களுக்கு எது இல்லை அப்படின்ட்டு யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த பன்னெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம இசைய ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இவற்றுல சிலவற்றை ஆதார பண்புகள் என்றும் மேற்பரப்பு பண்புகள் என்றும் கேட்டல் வந்து ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்கிறோம் சோர்ஸ் ட்ரைஸ் இல்லைன்னா சர்ஃபேஸ் ட்ரைஸ் ஒவ்வொரு ஆளுமை கூறுகளும் இரு முனைகளை உடையது மேல சொன்னதுதான் ஒண்ணு ஒரு ஆளுமையும் அதனுடைய ஆப்போசிட் விஷயமும் ஒரு முனையில பாத்தீங்கன்னா அந்த பண்பு அதிக அளவில் இருக்கும் நிலையை குறிக்கும் இன்னொன்னு அதே பண்பு குறைந்த அளவுல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்லுது இந்த பன்னெண்டு விஷயத்தையும் திருப்பி திருப்பி சொல்லி பாருங்க சரி நண்பர்களே இந்த பகுதி வரைக்கும் கேட்டத புத்தகத்தை எடுத்து ஒரு தடவை திருப்பி பாருங்க நான் உங்களை அடுத்த ஆடியோல இந்த ஆளுமையின் வகைப்பாடுகளை பத்தி தொடர்ந்து பேசுறேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற ஆடியோக்களை டெலிகிராம் ஆப் மூலம் பெற டபிள்யூ 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 டாட் நண்பன் டாட் இன்ஃபோ என்ற இணையதள பக்கத்திற்கு சென்று உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த ஆடியோக்களை எமது யூடியூப் சேனல் பக்கத்திலும் நீங்கள் கேட்டு பயன்பெறலாம் மீண்டும் ஒரு முறை டபிள்யூ 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 டாட் என்ஏஎன் பிஏஎன் டாட் ஐஎன்எஃப்ஓ